먼저는 이렇게 싱가포르 시온 교회에서 말씀을 전할 기회를 주신 하나님께 감사드리고 큰 영광으로 생각합니다. I'd like to first give thanks to God for this glory and honor to be able to share God's word here at Zion Church in Singapore and uh, give honor and glory uh, give thanks to him. 네, 이번이 두 번째 방문인데 어, 먼저 제가 찬양에서 큰 은혜를 받았습니다. This is my second time visiting Zion Church in Singapore and first I was so greatly blessed through praise today. 예. 네. 모처럼 영어로 찬양을 했더니 아, 제가 감, 감정이 막 살아나서 오늘 큰 은혜를 받은 것 같습니다. I think it's because it's been a long time since I really praised in English and my in, the inspiration came alive in me as I was praising in English. 한, 한참 전에 제 아들이 어렸을 때 제가 뉴욕에 있을 때 영어로 설교를 좀 했었는데 우리 아들이 아빠는 발음이 후졌으니까 아, 다시는 영어로 설교하지 말았으면 좋겠다고 해서 그때부터 영어 설교를 안 합니다. Uh, I used to live in New York and I was pastoring there and I once I spoke I preached in English and my son was there and he said to me never again preach in English your pronunciation is very bad. So ever since I decided not to preach in English. 예, 우리 어, 사무엘 목사님께서 아까 소개하셨다시피 어, 뉴욕의 앤드류 목사님과 사무엘 목사님 그리고 저는 한국에서 만나면 어, 히스토리 오브 리뎀션 커넥션입니다. Uh, as uh, Pastor Samuel introduced, uh, the three of us, uh, Pastor Andrew in New York and Pastor Samuel in Singapore and I myself, when we get together, we feel that history of redemption connection together. Mm-hmm. 아, 우리 샘 목사님은 저보다 나이는 어리지만 아, 그 칠, 70년대, 80년대 유머를 가지고 계셔가지고 저보다 더 앞서 가실 때도 있습니다. Uh, Pastor Samuel is much younger than I am, but his uh, sense of humor is much older, so uh, we have that connection also. Right, eh? 아무튼 여러분 반갑고 또 사랑합니다. Yeah. And I, uh, it's a, it's really nice to meet everyone, and I love you all. 예, 예수님은 아, 만 인간의 죄를 걸머지고 어, 십자가에 죽으심으로 인류의 구속을 완성하셨습니다. Jesus has completed the work of redemption for all mankind by dying on the cross for all our sins as atoning sacrifice. 그래서 구속사의 중심은 예수 그리스도이고 십자가의 대속과 부활입니다. That's why the center of redemptive history is Jesus Christ, the cross. the atonement and his resurrection. 그래서 고린도전서 15장 14절을 보면 예수님의 부활이 없었다면 우리가 예수님에 대해서 전파하는 모든 것이 헛되고 우리의 모든 믿음도 헛되도다라고 말씀하고 있습니다. That's why in 1 Corinthians chapter 15 verse 14 it says and if Christ has not been raised then our preaching is in vain and your faith is in vain. 그렇기 때문에 주님의 부활은 역사적인 사실이고 또 우리가 믿고 가야 될 실제 사실입니다. That's why Jesus' resurrection is a historical fact and it's a fact that we need to believe in. 그런데 예수님은 부활하신 다음에 바로 승천하신 것이 아니라 이 땅에 40일을 계시면서 흩어졌던 제자들을 찾아가셨고 그들의 믿음을 다시 회복시켜 주셨습니다. Jesus did not uh, ascend up to heaven immediately after the resurrection, but he stayed on earth for 40 more days, uh, coming to the disciples that had been scattered, and he restored their faith. 그리고 성령을 약속하신 가운데 다시 오실 것을 말씀하셨습니다. And he also promised the Holy Spirit and spoke of his return. 부활하신 예수님은 제자들에게 여러 가지 선물을 주시고 하늘로 올라가셨습니다. Uh, our Lord who was resurrected, who rose again, gave many ki- different kinds of gifts to us before he went up to heaven. 오늘 부활하신 주님이 uh, 여러분들과 또 저에게 주신 선물의 내용을 살펴보고 어, 여러분도 한 사람도 빠짐없이 그 부활의 선물을 받아 누리는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I pray in the name of the Lord that as we look through these different gifts that Jesus gave us, May Zion Church of Singapore, uh, every one of you receive the same gifts and enjoy the same blessings. 첫 번째로 어, 평강을 선물로 주셨습니다. First, he gave the gift of peace. 
자 당시 그 부패한 권력과 야합해서 예수님을 하나님의 신성을 모독한 이단의 괴수로 어, 십자가에 못 박여 못 박아 죽, 죽였습니다. And the religious leaders during that time uh, joined hands with the corrupt authorities to accuse Jesus as a heretic who was against and who uh, blasphemed God's divinity. 그리고 종교 지도자들과 유대인들은 이제 남아 있는 예수의 제자들을 진멸하기 위해서 잡으러 다녔어요. And the religious leaders and the Jews were uh, going around trying to arrest the remaining of the disciples of Jesus. 사실 제자들은 예수님의 참혹한 죽음 앞에서 엄청난 충격을 받았습니다. And at the death of Jesus Christ, the disciples were greatly shocked. 자, 말씀 한 마디로 병자들을 고쳐 주시고 귀신을 내쫓고 5천 명을 한꺼번에 먹이신 분인데 어떻게 이렇게 돌아가실 수가 있는가? Jesus is the one that with the command of the word cast out demons and fed 5000. But how can he die so easily? 또한 말씀으로 변화 영생의 소망을 주신 분인데 어떻게 이렇게 우리 곁을 떠나실 수가 있는가? He's the one that gave us the the hope of eternal life and and transfiguration but how can he leave us just like that? 분명 나를 믿으면 영원히 죽음을 보지 않는다고 말씀을 하셨는데 어떻게 저렇게 연약한 모습으로 가실 수가 있는가? 제자들은 절망했습니다. It is he who told us you, when if you believe in me you will have eternal life. But how can he go so so easily and the, the the disciples just couldn't believe in the weakness that they saw in him 더군다나 제자들을 닥치는 대로 잡아들인다는 소문 때문에 제자들은 두려웠습니다 and the disciples heard that there were, the Jews were uh, going around trying to arrest them so they were in fear struck in fear 여러분 제자들이 두려워하고 불안해하는 결정적인 이유는 무엇입니까? What was the actual and uh, uh, the real reason why the disciples were in despair and in fear? 그들은 예수님의 부활을 확인하지 못했기 때문에. It is because they could not confirm the resurrection of Jesus Christ. 자 예수님이 평소에 하신 말씀, 내가 다시 살아나서 너희보다 먼저 갈릴리로 가 있겠다. 그 말씀을 믿지 못한 거예요. They couldn't believe what Jesus had been saying. I will rise again and be there in Galilee before you. 그렇기 때문에 자기들의 신변을 걱정하면서 공포에 떨고 있는 제자들에게 가장 필요했던 것은 평강입니다. So to the disciples who are afraid and uh, in fear and trembling in fear because of their safety, uh, worries of their safety, what they needed was true peace. 그래서 부활하신 예수님이 제자들을 찾아오신 거예요. And that's why Jesus who rose again came to visit each of the disciples. 예수님은 신령한 몸으로 부활을 하셨기 때문에 제자들이 아무리 문을 걸어 잠그고 있어도 들어갈 수 있었습니다. Jesus was rose again into a divine body and therefore no matter how, how much they secure the doors and lock the doors he was able to enter in. 자, 예수님의 첫 말씀은 아, 너희에게 평강이 있을지어다. 그리고 자신의 부활하신 몸을 제자들에게 보여 주셨습니다. What Jesus said first as he appeared to his disciples was peace be with you and he showed his disciples his body 그리고 내 손과 내 발을 만져 봐라 영과 살은 뼈가 없지만 너희가 보듯이 나는 살과 뼈가 있다 and he said see my hands and my feet that it is myself and for spirit does not have flesh and bones as you see that i have 예수님은 제자들에게 가장 필요한 것이 평강이라는 것을 이 평안이라는 것을 잘 알고 계셨습니다 Jesus knew that what the disciples needed at that moment was that true peace. 이 말씀은 단순히 제자들에게 하신 인사 말씀이 아니에요. It was not just a, a, the a expression of greeting when he said peace be with you. 천지를 창조하실 때도 말씀으로 창조하셨습니다. When God and Jesus created the whole universe, he created with the word. 창세기 1장 3절에 빛이 있으라 말씀하시면 빛이 창조되었어요. When he said let there be light in Genesis chapter 1 verse 3 light was created. 11절에 땅아 풀과 씨 맺는 채소와 열매 맺는 나무를 내라. 그러면 그 명령이 곧 창조의 원동력이 됐습니다. And when he cre- when he said let let the uh, ground produce vegetation sprout uh, vegetations uh, yielding seed it happened. 그렇기 때문에 
불안과 공포에 사로잡혀 있던 제자들의 마음에 평강이 창조된 거예요. So when he spoke peace into the hearts of the disciples, that peace was created into their hearts. 그 부활하신 주님이 오늘 여러분들에게도 찾아오셔서 가장 좋은 선물 평강을 주신 줄로 믿습니다. And I believe that the Lord, that same Lord, came to you today and gave you the same gift of peace. 신앙 생활을 하면서 우리가 평강을 잃어버리면 마음이 어두워지고 불안해집니다. When we live our life of faith and lose that that peace, there will be uh, instability and worries and concerns in our hearts. 신앙의 문제, 건강의 문제, 인간 관계의 문제, 재물의 문제, 많은 문제들이 우리를 두렵게 하죠. There are many problems that cause us to fear the problems of faith, problems of health, problems of human relations and so on and materials. 돈이 없으면 돈이 없어서 걱정이고 돈이 많으면 많은 대로 그것을 어떻게 지키고 유지할 것인지 걱정하는 거예요. When we don't have enough money that causes us to worry but at the same time when if we have too much money that causes us different kinds of worries. 그런데 우리가 하나님의 영광을 쓰려고 재물을 모으고 사용한다면 걱정이 없겠지만 돈 때문에 일어나는 사고들. 돈이 없었으면 일어나지 않았을 사고로 한순간에 불행해지는 사람이 얼마나 많습니까? If we earn and, and, and save up money for the purpose and glory of God, there will be no problem. But there are so many issues and problems that rise because of money in this world. 우리가 그러한 염려를 극복할 수 있는 방법은 욥기 22장 21절을 볼때 하나님과 화목하고 주님 주시는 참 평안을 받는 길밖에 없습니다. And the only way out of those trouble is as Job chapter 22 verse 21 agree with God and be at peace with God thereby good will come to you. 그렇다면 예수님께서 주시는 평안은 어떠한 평안입니까? So what kind of peace is the peace that Jesus gives us? 요한복음 14장 27절에 보면 내가 주는 평안은 세상에 주는 것 같지 않다. 그러니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지 말라 그랬어요. John 14:27 it says peace I leave with you my peace I give to you not as the world gives do I give to you let not your heart be troubled neither let them be afraid. 예수님이 주시는 평안은 수시로 변하는 세상의 평안과 같지 않다는 거예요. The peace, the peace that Jesus gives us is different from the peace that the world gives us that continue to change. 세상이 주는 평안은 변화무쌍합니다. 형편에 따라서 수시로 변해요. The peace that the world presents to us continues to change and it depends on the situations. 그러나 하나님께서 주시는 평안은 누구를 만나든 어떠한 일을 만나든 환경이나 상황의 지배를 받지 않는 참 평안입니다. But the peace that God gives us is the true peace that is not altered or influenced by the circumstances or the surroundings around us. 빌립보서 4장 6절과 7절에 보면 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 아뢰라. 그러면 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지킨다 그랬습니다. Philippians chapter 4 verses 6 through 7 it says do not be anxious about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 오늘 부활하신 주님이 선물로 주신 평강을 마음에 품고 모든 염려를 하나님께 맡기고 마음과 생각을 지켜서 하나님의 평강을 누리는 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I pray and bless you in the name of the Lord that you may receive the gift of peace into your heart that our Lord who rose again gives us and may that peace guard your hearts, your thoughts, and your mind and may you receive and enjoy that peace day by day. 두 번째로 마음을 뜨겁게 해 주셨습니다. Second gift is that he gave burning hearts to us. 자 예수님이 십자가에서 돌아가신 후에 낙심한 두 제자가 엠마오를 향해 가고 있었습니다. After Jesus died on the cross, the two disciples in despair was were walking back to Emmaus. 두 사람은 예수님의 죽음에 대해서 각자의 생각을 이야기하면서 걸어가고 있었습니다. They were having a conversation about what they think about Jesus' death. 예수님이 부활하신 줄도 모르고 낙심해서 고향으로 돌아가는 거예요. They were going back to their old hometown, not even realizing that Jesus already rose again. 그들이 대화하면서 길을 가고 있을 때 부활하신 예수님이 그들 가운데 합류했습니다. As they were walking uh, and carrying on a conversation, Jesus who rose again joined that 
walk and conversation. 그러나 두 제자는 부활하신 주님을 알아보지 못했어요. But the two disciples couldn't recognize Jesus who was resurrected. 예수님께서 제자들에게 묻습니다. 지금 무슨 얘기를 나누고 있는가? And Jesus asked them, "What are you talking about right now?" 그러자 두 사람이 슬픈 기색을 하고 기, 가던 길을 멈춰 섰죠. And but the, these two seemed very sad and stopped their walk. 누가 보면 24장 18절에 보면 글로바라고 하는 제자가 대답합니다. And according to Luke 24 verse 18, uh, one of them named Cleopas answered him. 아니 당신은 예루살렘을 다니면서 어떻게 거기서 일어난 일을 지금까지 모르고 있습니까? How can you going around Jerusalem not hear about what's going on right now? 그러자 예수님이 무슨 일인데 그런가? And Jesus said, What are you talking about? What happened? 나사렛 예수의 일입니다. And he said, It's about Jesus of Lazarus. 자 누가 보면 24장에 기록되어 있는 글로바의 대답을 요약해 보면 in, uh, if we uh, summarize Cleopas's answer in Luke chapter 24 제사장과 관원들이 사형 판결을 받기 위해서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 지 사흘이 됐다. He said it's been 3 days since Jesus died because the chief priests and the religious leaders had accused him to death. 어떤 여자들이 새벽에 무덤에 가 보니까 시체는 없어졌고 대신 천사들이 나타나서 예수님이 살아나셨다고 했어요. Some women said they went to the tomb in the morning and his body was not there to be found but there was an angel telling them that he was alive. 그래서 우리 동료들이 무덤에 가 봤지만 예수님은 보지 못했다. So we went over to the tomb but we did not see him. 자, 글로바의 말을 들으신 예수님은 너희는 참 어리석구나. 선지자들이 예언한 말을 믿는 것이 그렇게 힘드냐? 그리스도가 영광에 들어가기 전에 고난을 받아야 할 것이 아니냐? 그랬어요. Jesus, after hearing what Cleopas said, he said, "You are you are foolish. You heard all the prophe- prophecies of the prophets and the law, and do you not realize that the Christ needs to go through suffering before receiving glory?" 그러면서 모세로부터 모든 선지자들이 예수님에 대해서 예언했던 말씀들을 자세하게 설명해주고 가르쳐 주셨어요. So he went through from Moses to all the prophets and taught them and explained to them how that word was about him. 그리고 엠마와에 거의 도착했을 때 예수님은 그들과 작별하려고 했습니다. And when they almost arrived at Emmaus, Jesus was about to part with them. 그때 제자들이 이제 날도 저물고 저녁이 됐으니까 자기 바, 자기 집에서 하룻밤 묵고 가시라고 예수님을 강권해서 집으로 모시고 갔습니다. And the disciples said, "Oh, the, the night is uh, the night has come. The sun has set. Why don't you stay over tonight?" 그렇게 해서 예수님과 함께 식사를 하게 됐는데 예수님이 식탁에 앉아서 떡에 축사하시고 떡을 떼어서 두 제자에게 나눠줬습니다. So they pulled Jesus into their home and they sat down with Jesus to eat. And on the table, Jesus uh, blessed the bread and broke the bread and gave to the disciples. 그때 제자들의 눈이 열렸습니다. 아, 이분이 부활하신 예수님이구나 깨달은 거예요. And that's when their eyes were opened and they realized this is the Lord who's who's risen again. 그러나 이미 예수님은 그들의 눈에 보이지 않습니다. But already Jesus disappeared and he was not to be found in their eyes. 두 제자는 예수님이 주시는 떡을 먹기 직전까지도 부활하신 예수님을 알아보지 못했어요. Right, uh, even until they ate the bread that Jesus gave them, they did not recognize him. 그저 말씀을 잘, 가르, 잘 가르쳐 주시는 분으로만 알았습니다. They only real, uh, thought that this is a teacher that taught the word really well. 그러나 예수님이 주시는 축복의 떡, 말씀의 떡을 먹고 눈이 밝아진 거예요. But their eyes were opened and brightened after they ate the bread of Jesus' blessings. 누가 보면 이스라엘 32절에 보면 두 제자가 고백하죠. 길에서 우리에게 말씀을 주시고 성경을 풀어 주실 때 우리 마음이 뜨겁지 않느냐? 안토니아. The two disciples were confessing to each other in Luke 24 verse 32. Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road? 예수님을 3년이나 따라다녔지만 제자들은 그렇게 마음이 뜨거웠던 적이 없었습니다. Never once during the three years that they followed Jesus, their hearts were burning as such. 마음이 뜨겁게 달아올라서 부활하신 주님의 소식을 전하지 않고는 견딜 수가 없어요. Their hearts burned up so much, so fervently that they could not hold themselves 
but to go and share the good news of Jesus' resurrection. So that's why immediately they got up and went right back to Jerusalem. 여러분 뜨거운 마음에서 열심히 나오고 뜨거운 마음에서 힘이 생깁니다. It's from the burning heart that zeal comes out and from that zeal and burning heart that strength comes out. 교회 역사뿐만이 아니라 세상 역사를 봐도 뜨거운 사람들에 의해서 발전해 왔습니다. Not only the history of the church but in the uh, even the history of the world the world has been developed and has grown through the people who had burning hearts. 고린도전서 9장 16절에 보면 사도 바울은 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이다. 1 uh, uh, Corinthians chapter 9 verse 16 Apostle Paul said woe to me if I do not preach the gospel. 전도에 불이 붙어서 복음을 전하지 않으면 견딜 수가 없는 거예요. The, the uh, uh, fire of evangelism was upon him that he could not stop uh, he could not hold himself but to go evangelize and preach the gospel. 자, 엠마오에서 예수님을 만났던 두 제자가 두 제자가 예수, 예루살렘에 돌아가서 보니까 가론 유다를 제외한 사도들과 제자들이 함께 모여 있었습니다. Now the two disciples went back to Jerusalem and they found uh, all the disciples gathered together except Judas Iscariot. 그런데 보니까 베드로도 부활하신 주님을 목격했다고 하는 거예요. And even Peter was saying that he saw and witnessed Jesus who resurrected. 자, 베드로와 엠마오로 갔던 두 제자는 부활하신 주님을 만났지만 그 외에 now, 그것을 경험하지 못한 제자들은 여전히 예수님의 부활을 믿지 못했습니다. Peter and the two disciples that were going down to Emmaus met Jesus and they now were able to believe but the rest of the disciples were still unsure. 그런 의심 많은 제자들에게 부활하신 예수님이 자신을 나타내 보이신 거예요. And to these disciples who are doubting and who are not sure Jesus appeared to them in today's passage. 너에게 평강이 있을지어다라고 이 축복과 위로의 말씀을 주셨지만 제자들은 오히려 무서워했습니다. And Jesus gave the blessed words of saying peace be with you and appeared to them but the disciples thought he was a ghost. 그들은 예수님을 유령이라고 생각했어요. 그래서 예수님이 제자들에게 손과 발을 보여주셨습니다. Rather they were afraid rather uh, to see Jesus. That's why Jesus showed them his hands and his side. 그리고 그들의 믿음을 확실하게 세워주기 위해서 먹을 것을 달라고 요구하셨습니다. And in order to confirm and establish their faith, Jesus said, "Give me something to eat." 제자들은 예수님께 구운 생선 한 토막을 드렸고 예수님은 그, 그들 앞에서 그것을 잡수셨습니다. And the disciples gave him a piece of fish, uh, uh, a baked fish, and Jesus ate it in front of them. 예수님이 영이라면 음식을 드실 수 없었지만 예수님은 구운 생선을 다 드셨습니다. If Jesus were a ghost, he would not be, have been able to eat that fish, but because Jesus rose again, he was able to eat all of that fish. 예수님이 영육간에 부활했다는 것을 증명해 주신 거예요. And he proved to them that he rose again not only spiritually but spiritually and physically. 이것이 바로 의심 많은 제자들의 제자들이 예수님의 증인이 된 이유입니다. And that's why these doubtful disciples became confirmed witnesses of Jesus's resurrection. 그래서 사도행전 2장 32절에 보면 이 예수를 하나님이 살리셨다. 우리 모두가 이 일의 증인이다. And that's why Acts chapter 2 verse 32 it says this Jesus God raised up and of that we all are witnesses. 사도행전 4장 20절에 보면 베드로와 요한도 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 외쳤습니다. Acts chapter 4 verse 20 also for we cannot but speak of what we have seen and heard apostle Peter and John also said this. 오늘 여러분과 저도 이 땅에 오셔서 죽으시고 다시 살아나신 예수 그리스도의 증인인 줄로 믿습니다. I believe that you and I are also witnesses of our Lord Jesus Christ who came to this earth and died and rose again. 성령의 강력한 능력으로 변화 영생의 말씀 구속사의 말씀으로 세움받은 그리 예수 그리스도의 증인인 거예요. And I believe that we are witnesses of Jesus Christ that has been established and uh, uh, made through the word of redemptive history the word that teaches us and gives us eternal life and transfiguration. 우리의 증언을 통해서 잃어버린 한 영혼이 하나님께 돌아올 때 천국에서 잔치가 벌어질 정도로 하나님이 기뻐하신다는 것을 믿으시기 바랍니다. Please believe that God will be so pleased and and will uh, uh, give a lavish banquet in the kingdom of heaven 
even for that one soul that is saved because you witness to them. 주님 다시 오실 때 우리가 결산을 해야 되잖아요. When we, Jesus comes again, we need to settle our resolutions and settle accounts. 하나님께 주신 달란트를 가지고 우리가 얼마나 충성하고 얼마나 주님을 나타냈는지 그날이 오기 전에 깨어서 준비하는 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I pray and bless you in the name of the Lord that you will prepare and work to uh, prepare uh, uh, to see how may, uh, what how faithful you are with the talents that the Lord had given you. 마지막 세 번째로 육신적인 삶의 문제도 해결해 주셨습니다. Lastly third, he gave us solutions to the matters of the physical life also. 자, 신령한 몸으로 부활하신 주님이시지만 제자들의 생업에 대한 문제도 간섭을 해 주셨습니다. Jesus is uh, resurrected into a divine body, but he actually cared even for the uh, physical life of the disciples. 자, 부활하신 예수님은 디베리아 바다에서 고기를 잡던 제자들에게 나타나셨어요. So Jesus came to the disciples who were fishing, who were catching fish at the Sea of Tiberias. 그들은 믿음과 은혜가 다 떨어진 채 초라한 모습으로 고기 한 마리 없는 빈 그물을 들고 있었습니다. Having, having, lost, having had lost their faith and hope, they were fishing in the sea with empty net. 예수님이 바닷가에 서 계셨지만 제자들은 예수님을 알아보지 못합니다. Jesus was standing by the shore but the disciples did not recognize him. 요한복음 21장 5절 6절을 보면 예수님이 제자들에게 묻습니다. The, according to John chapter 21 verses 5 and 6 Jesus was asking them. 얘들아, 얼마나 제자들을 사랑하셨으면 얘들아 그럽니까? Jesus said children. How, how much did he love them that he called them children? 얘들아, 고기를 좀 잡았니? Children, have you caught some fish? 한 마리도 못 잡았습니다. We have not caught any. 그러면 그물을 배 오른편에 던져라. 고기가 잡힐 것이다. Throw, cast the net onto the right side, and you will be able to find fish. 자, 제자들은 fish. 평생 바다에서 산 사람들입니다. Now these disciples were people who lived on in the sea and did the, the fishing work all their life. 이러한 예수님의 말씀은 상식적으로 말이 안 되는 거예요. And what Jesus was telling them to do logically did not make any sense. 그래도 어떻게 합니까? 한 마리도 못 잡아서 먹을 양식이 없는데. And what what can you do? They didn't. Have, they they were they failed in catching fish all night long. 그래서 던졌더니 어떻게 됐습니까? So they followed what Jesus did and cast the net on the right side. And what happened? 고기가 너무 잡, 많이 잡혀서 그물을 들어 올릴 수가 없을 정도가 된 거예요. They caught so many fish that they could not pull up the net. 예수님이 말씀하신 그 시간에 말씀하신 그 곳에 그물을 던졌을 때 많은 고기가 잡혔습니다. Many fish were caught when they obeyed and cast the net in, uh, to the place that Jesus spoke of and at the time Jesus spoke. 예수님은 이렇게 우리의 고기 때 움직임, 움직임까지 다 파악하고 계셨습니다. And Jesus knew even the movements of the fish under the water. 예수님의 명령에 고기들이 다 집합했어요. At the command of Jesus all these fish gathered. 예수님은 이렇게 우리의 양식이 우리의 재물이 어떻게 이동하는지 그 이동 경로까지 다 아시는 분입니다. So Jesus even knows where our food is moving to, where our, our gain will be. 그때 요한이 베드로에게 저분이 저분은 주님이시다 외치죠. And that's when John cries out to Peter, "That is the Lord." 그러자 놀란 베드로가 바다로 뛰어들었습니다. And so Peter, realizing that, in surprise, he jumped into the water. 다른 제자들도 고기가 가득 찬 그물을 당기면서 배를 끌고 바다에 서 계신 예수님께로 왔습니다. And other disciples also pulled the net, and with, on the boat they came to where Jesus was. 요한복음 21장 9절과 10절에 보면 제자들이 와서 보니까 예수님이 숯불을 피워놨는데 숯불 위에 생선과 떡이 있는 거예요. And according to John chapter 21 verses 9 and 10, Jesus had the charcoal fire in place and there was fish laid out on it and bread. 자, 예수님이 조반을 준비해 놓은 것이죠. Now Jesus had prepared breakfast for them. 그런데 예수님이 얘들아 너희가 잡은 생선도 좀 가져와라. And then Jesus said to them, Bring some of the fish that you have just caught. 자, 이제 숯불 위에 두 종류의 생선이 놓여 있습니다. Now on that char- on that charcoal fire there are two kinds of fish. 
예수님이 준비하신 생선과 제자들이 잡은 생선. The fish that Jesus had prepared and the fish that the disciples had caught. 여러분 예수님은 그물도 없고 낚시 도구도 없지만 모든 것이 다 가능하신 분입니다. Jesus did not have the drag net nor a fishing pole, but it was all possible to him. 여러분 우리가 삶을 위해서 쉴새 없이 그물을 던지고 고기를 잡으려고 노력해도 잡지 못하고 실패할 때가 얼마나 많이 있어요. There are many times when we cast our nets for our life and we give all kinds of efforts and go through all kinds of hardships but still fail to catch any. 돈이 나를 따라오면 좋은데 오히려 우리는 돈을 쫓아가는 생활을 할 때가 많잖아요. How great would it be if money follows us but many times we're trying to chase after money. 그래도 낙심하지 말고 최선을 다해서 세상 일도 해야 합니다. But we should not lose heart but even the work that we do in the world we need to give all our best efforts and be faithful. 출애굽기 20장 8절과 9절에 보면 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 그랬죠. According to Exodus chapter 20 verses 8 and 9 it says to remember the Sabbath day and keep it holy. 그런데 그걸로 끝나지 않습니다. But it, it doesn't stop there. 그 나머지 6일 동안은 힘써 네 모든 일을 행해야 한다. And he said God told us the remainder of the days, six days you shall labor, give all your effort in working and do all your work. 하나님의 나라를 위해서만 밤낮 없이 일하라고 하지 않으셨습니다. He did not say spend all the days and nights doing the kingdom work only. 우리에게 주어진 생업에도 최선을 다해야 하는 거예요. He said to give, a, uh, give uh, our best effort in the work that has been given unto us in, in this physical world. 대살로니가 우서 3장 10절에 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 그랬어요. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 tells us if you don't want to work don't don't eat. 이것은 일하기 싫으면 죽으라는 말씀이에요. Meaning if you don't want to work don't eat and die. 일하지 않고 어떻게 밥을 먹을 수 있습니까? How can you eat without working? 제자들이 그무, 제자들에게 그물을 배 오른편으로 던지라 이 말씀을 영적으로 보면 오른편은 의로운 편입니다. 축복을 상징하는 거예요. When Jesus said to cast the net on the right side, uh, looking at it in the spiritual aspect, right side speaks of the righteous side, and it's the side of the blessing. 이것은 우리가 돈을 벌어도 의로운 방법으로 벌어야 되고 사업을 해도 올바른 방법으로 해야 한다는 것입니다. It's telling us even when we do wor- uh, the work out in the world to earn money, do it in the righteous way, do it in the right way to do it. 하나님께서 축복하지 않으시면 일이 잘될 수가 없어요. Unless God blesses us, even that work cannot be cannot go well and cannot be successful. 자, 야고보서 4장 13절과 14절을 보면 어떤 사람이 있었습니까? According to James chapter 4 verses 13 and 14 there was a man. 자, 그 사람은 사업을 위해서 계획을 다 세워 놨어요. This man had made a, a perfect plan for his business and his profit. 자, 어떤 계획입니까? And what kind of plan was this? 자, 오늘과 내일. He said today or tomorrow. 자, 시간을 정했습니다. He set a time. 자, 아무 도시에 가서 we will go into such and such a town. 장소를 정한 거예요. He set a place. 자, 1년을 머물며 and spend a year there. 기간을 정했습니다. He set a duration of time. 자, 장사해서 time and trade and, and trade. 방법을 정했습니다. He set a method. 그리고 이익을 보리라 and make a profit. 결과를 예상했습니다. And he is foreseeing and, and forecasting the result. 아주 신중하고 치밀하게 계획을 세웠어요. And he made the plan very carefully. 자, 우리가 사업을 하려면 신중하게 계획을 세우고 시간과 장소와 방법을 정해서 결과를 예상하는 것은 당연한 일입니다. Now, when we do business or when we uh, make plans for a, a project or something, it is an obvious thing. It is a given that we set a time, set a place, and, and method, and make our plans. 계획을 하는 것은 나쁜 것이 아니고 장사에서 이익을 남기는 것 또한 나쁜 일이 아닙니다. It is not a wrong thing or a bad thing to make plans, and it is not a wrong thing to uh, to plan to make profit. 지극히 정상적인 일이에요. It is a very normal thing to 자, do. 이 말씀이 지적하는 것은 그들의 계획에 하나님이 빠져 있다는 거예요. But what this passage is pointing out is that in their plan there was no God included. 
마치 모든 일이 내가 생각한 대로 그대로 이루어질 것을 확신하는 것이 문제입니다. The problem was that they're confirming and uh, being sure that their plans will come true and, and will come through without God. 하나님을 하나님을 앞세우지 않고 자신의 인생을 계획하는 어리석은 자의 모습입니다. This is an image of a foolish man that plans for his life without involving God into his life. 자, 교회 다니면서 말씀을 듣고 배웁니다. We come to church and hear the word and learn the word. 하나님을 안다고 하고 믿는다고 하고 은혜를 구한다고 합니다. We say we know God, we believe in God and we seek for God's grace. 그런데 우리의 삶의 구원의 열매를 찾아볼 수 없는 거예요. But then there's no fruit of salvation and faith in our life. 여전히 세상의 가치를 쫓아서 살아갑니다. We just follow the values of the world. 자, 인생에서 무언가를 계획하고 선택할 때 하나님이 없는 거예요. When we when such people make plans of their life there is no god they do not involve god in that plan. 그런 사람들에게 하나님은 뭐라고 말씀합니까? And what does God say to those people? 너, 너희가 내일 일을 알지 못하지 않느냐? God says you do not know what will happen tomorrow. 너희 생명이 무엇이냐? 잠깐 보이다 없어지는 안개일 뿐. What is your life? Your life is just like a vapor that comes and goes. 여러분 우리는 당장 내일 무슨 일이 일어날지 알지 못하는 한치 앞도 내다볼 수 없는 존재입니다. You and I are beings that do not know even a second ahead of us and we do not know what will happen to us tomorrow. 그러한 연약한 인생이 자기의 인생을 계획하고 준비하면서 하나님을 배제한다면 그것은 어리석은 일입니다. It is truly a foolish thing if we who do not who cannot do not even know what's going to happen tomorrow make plan for our own future without God's help. 하나님이 빠진 인생의 설계는 결국 무너지게 되어 있습니다. The blueprint or the strategy and plans of a life that does not include God will surely be destroyed in the end. 그렇기 때문에 우리는 먼저 하나님의 주권을 인정해야 합니다. So first we need to recognize and believe in God's sovereignty. 하나님께 내 자신을 겸손하게 내어 드려야 합니다. We need to humbly present ourselves to God. 어떤 것은 하나님께 드리고 어떤 것은 내가 주인 주인이 되는 것이 아니에요. It's, it doesn't work like some, a portion of it belongs to God and the rest of it is mine. It doesn't 날마다, work like that. 날마다의 삶 가운데 하나님의 뜻을 먼저 구해야 합니다. We need to seek for God's will in everyday life and every step of the way. 주님 뜻이라면 주님 말씀하시면 이유를 불문하고 내가 나아가겠습니다. If it is the lord's will if it is your word i will not ask questions but follow that kind of obedience and faith is required 이것이 우리의 삶의 원칙이 돼야 되는 거예요 and that needs to be the principle of our life 여러분 변화를 위한 결정은 여러분들의 몫입니다 the the decision that we make for change depends on you on you you need to make that decision 이렇게 부활하신 예수님은 고기를 잡던 제자들을 찾아오셔서 처음 만났을 때의 모습으로 그들을 불러 주셨고 다시 같은 말씀으로 그물에 고기가 가득 차는 복을 주셨습니다. Jesus who, was, who rose again came to the disciples just like he did three years prior when he first came to call them and he did the same thing allowed their nets to be filled with fish. 그리고 제자들의 잃어버린 첫사랑을 회복시켜 주셨습니다. And he restored the first love that the disciples had lost. 오늘 디베리아 바다를 차, 다시 찾아오신 예수님께서 여러분들의 잃어버렸던 모든 것들도 다시 회복시켜 주는 역사가 여러분 가정과 생업과 교회에 충만하기를 주님의 이름으로 축원합니다. I sincerely pray and bless you in the name of the Lord that Jesus who came to his disciples at the sea of Tiberias will also come to you and restore everything that you had lost and and that in your life, in your family and in this church. 결론을 맺겠습니다. I'd like to draw a conclusion now. 예수님은 오늘도 우리에게 가장 좋은 선물을 주기 원하시는 분. Today and even today, Jesus wants to give to us the best kind of gifts. 참 평안을 주기 원하십니다. He wants to give give us true peace. 부활하신 주님은 배신하고 제갈길로 떠난 제자들을 찾아가서 끝까지 사랑으로 감싸 안아 주셨습니다. Jesus who rose again went to each and every disciple that had betrayed him and that ran away and he embraced them and received them back. 육신의 삶에도 
부유의 축복을 허락해 주셨고 even in the physical aspect of their life Jesus gave them the blessing of wealth 성경을 풀어서 가르쳐 주심으로 마음이 뜨거워지게 했습니다. He explained the Bible once again so that their hearts would start burning again. 이제 진정으로 사람을 낳는 어부가 될수 있도록 목표와 사명을 주셨습니다. And he gave them the purpose and mission to become the true fishers of men now. 그리고 가장 필요한 평강의 축복을 허락해 주셨습니다. And he gave them what they needed the most, the blessing of peace. 그렇게 부활하신 주님을 다시 만난 제자들은 그 철저하게 회개했습니다. And the disciples that had that met Jesus in such a way later on completely repented. 그리고 순교하는 것을 두려워하지 않고 복음을 전파하면서 교회를 세워 나갔습니다. And they established the church proclaiming and preaching the gospel not afraid of being martyred even. 갈라디아 6장 14절에 보면 사도 바울은 내게는 그리스도 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다 고백했습니다. Apostle Paul confessed in Galatians chapter 6 verse 14 but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. 오늘 여러분과 저도 부활하신 예수님으로부터 평강을 선물로 받기를 축원합니다. I pray and bless you, name, bless you in the name of the Lord that you and I may also receive this blessing of peace. 뜨거운 마음으로 우리가 일하고 그 나라 갈 때까지 복음을 전파해서 영원한 천국에 당당하게 들어가는 시온 교회 모든 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I pray and once again bless you in the name of the Lord that every member of Zion Church may enter into the kingdom of heaven confidently by fervently and with with zeal working for the kingdom of god from now on 기도하시겠습니다. let us pray 독생자를 이 땅에 보내서 죄와 죽음에서 구원해 주시고 새 생명을 허락하신 아버지 하나님 감사합니다 our father god who gave, who sent your only begotten son to save us from our sins and the curse of this world. 주님의 부활이 저희들의 부활이 되어서 교회와 가정이 다시 힘차게 역동적으로 살아나는 역사가 있게 해 주시옵소서. May the resurrection of our Lord become our resurrection so that the our, our life and our families and our work may be restored and become dynamic with your life. 잃어버렸던 뜨거운 마음을 회복하고 평강을 회복하고 영원한 생명을 받아서 변화되는 역사가 있게 주시옵소서. May we receive the restoration, blessing of restoration of peace, the burning hearts and the eternal life that you give to us. 특별히 싱가포르에 크신 뜻을 두고 시연 교회를 세워 주셨사오니 감사합니다. We thank you for establishing Zion Church with your amazing and great purpose. 이 교회를 통해서 구원의 큰 역사가 불같이 일어나게 해 주시옵소서. May there be a work of redemption and salvation like fire spreading through this church. 구속사의 말씀을 통해서 먼저 저희들의 삶이 변화되게 하시고 May our lives first be changed through the word of redemption. 교회가 변화되고 싱가포르이 변화되는 놀라운 역사가 있게 해 주시옵소서. And furthermore may the church be changed anew and may it cha- may May that cause the the entire nation to be changed also. 세워 주신 김사물 목사님 영력을 더해 주시고 May your spirit and the power of your spirit come upon Pastor Samuel. 주님의 몸된 교회와 아버지의 뜻을 위해 헌신하게 부족하지 않도록 건강 지켜 주시옵소서. And please keep his health so that he can dedicate and give all his effort in doing your work and for the church. 또 함께 동역하는 교역자와 온 성도가 하나가 되어서 날마다 구속사의 지경이 넓어지게 해 주시옵소서. And also bless all the leaders and the co-workers in the church so that together they may be able to fulfill the will that you have in this church. 또한 각 가정과 직장과 사업마다 믿음과 건강과 물질의 지경이 크게 확장되는 역사가 있게 주시옵소서. And Father, we pray. I pray for every individual, their family, and the the business and work that you will give them the blessing of expansion, so that they can continue to be successful and and glorify you. 그래서 이 시온 교회가 아버지의 선하시고 온전하신 뜻을 이루어 나가는 
빛과 소금의 역할을 감당할 수 있도록 축복해 주시옵소서. May t h i n church be able to fulfill the role of salt and the light by proclaiming your word in this in this world. 감사하며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. And we prayed in the name of our Lord Jesus Christ with thanksgiving. Amen. Let's give thanks to God. Amen.